各位棋友，大家好。接下来我们给大家分享一盘二零二一象甲非常震撼的精彩对局。首先，余永华特大上来就是给我们造成了一种假象，也就是我跟你们年轻的棋手来拼这个开局，我肯定是吃亏了，所以我就炮击中卒，再飞个象。让棋局你拼不起来，是一个比较平淡的棋局，而我就多了一个中兵，跟你慢慢来练这么一个中后盘的功力，所以就是我们常说的一个功夫棋。蒋特应该说他的处理也比较的，就是有经验，先抢出右翼的车马，然后再连冲了这两步卒。以下我们就可以看到很明确的一步棋出来了，居九进三，一旦控制竹林以后，黑方首先他的城墙就显得比较扎实，同时居九平四还能够随时攻击你这个比较突兀的拐角嘛，所以按照传统的毅力和处理的比赛经验来说，一般我们都是有两种思路，要么是用横车。掩护这个拐角马在这里与黑方纠缠，又或者是兵五进一，将来直接出盘头，快速的与这些炮兵形成一个配合。但是没想到于特在这里竟然走了一步居一平二的飞刀，这个时候黑方居九进三，红方的表现就更加疯狂了。他并没有选择去躲这个炮，这样你一抓，我刚好顺势马六进四去脱身，而是就径直的补了一招士，彻底的在挑衅黑方，也就是给你抓马了个机会。那究竟敢不敢抓呢？如果一抓，红方这马首先是逃不了，用车保什么的也保不住。这里呢，炮三平四。所以估计只能是炮八平六，黑方再举二进八，那红方也只能炮打马了，黑方肯定是只能吃炮，吃马被人家拉回视角，这棋肯定就不行了，所以说只能吃炮，红方再马六进七，这个时候黑方就容易走出第一个陷阱的骗招，就是退局抓马，这棋一看这个马好像前路无门。但是刚好能够马七进五，取进通幽，下步马五进三，黑方的城池也就被突破了。此时黑方就算及时回头想抓炮什么的也不行了，这个棋人家就打，等你过兵，他退一步炮，你现在拱我，我就把你吃了；你不拱，比如说你这么一来，我就马五进四，这里还是一个登双，显然黑方丢子败势。所以说，黑方我们刚刚摆的是他最容易上当的一个招化，就是忽略了红方竟然可以马七进五取进通幽。那当然，我们有棋友肯定会说，这个棋如果走到这里，是不是有点明显呢？这马七进五肯定有条通道，但其实我们摆出来会恍然大悟，实战当中你不容易看到。哪怕就是我们就看到了，那这个棋我就提前做好防御，退局抓炮怎么样？那么人家肯定就是打兵啊！你过卒的时候，他就沉底炮，等你一拱，他也拱你。不管你是砍兵还是抓马，他都是马七进五，因为这里他根本就不怕你拱，他这一打下，这一砍炮，不也把你的城墙给突破了吗？所以说，于特在这里还真的。就给蒋特来了一些飞刀在这里，藏在这里，可以说是暗藏杀机。那最终这个棋，黑方应该怎么去进行一个处理呢？首先，他经过了一个考虑，最终也没有按照自己的脾气来啊，想怎么打就怎么打，好像想抓一下就抓一下。最终他发现，抓这匹马还真的是容易惹祸上身。最终，他认为这个棋首先要做的是化解红方的一个飞刀。
把他准备的家庭作业全部给他作废，所以他选择的是马八敬酒，这让红方居酒平八以后再泡八平鸡，红方赶紧斩居，这样跳马的时候能够居二平五，掩护着怕，否则你不管是推八还是拱兵，人家都有巧过七足的手段，这样黑方就把你中怕给换了。换完以后再来抓你这匹马，那红方当然也只能炮八平六来形成一个对狙，对完以后这个棋当然就显得比较平淡了，也就是黑方终于可以松一口气，把红方的飞刀就化解了。接下来走了炮七进四打兵，也就是我也吃一个兵回来，与你慢慢的练这个残局，斗一斗功夫棋。此时，于特的把握也是相当精准，他走的是居五平八，这条棋两个目的：第一个，赶紧冲兵上去，控制他的马，或者是冲到这里控不控制无所谓，冲过中兵河，应该说就是很大的物质力量；还有一个就是中兵一动，将来退居，能够抓这个炮，把三路马营救出来，应该说自己的棋肯定就没有弱点了。虽然黑方在这里。他也是抓住这个时间差，赶紧把拐角马跳出来，以待红方没有中兵过河这样的时机。此时黑方经过考虑，他最终没有敢把马呢给跳出来，因为把马跳出来的话，人家肯定抓炮，那么你也只能强行去敲底下，然后把这匹马给吃了。但是这么一来，肯定容易被人家平车把这个马。就给关注，啊，一旦深陷泥潭以后，这匹马的风险是相当高的，所以最终蒋特在这里，他也没有去冲动，说直接把马就给运出来，而是选择进居来控制红方的兵线，不让他的子力轻举妄动，这样红方当然就是把你马呢给控回去了，然后再马八进六，准备马六进八。这么来逐步，将来有机会看能不能这样的去走一些剑走偏锋的一个招法。所以黑方在这里应该来说，他就经过了分析，马现在出不来，追炮应该说不够力量去闹事情，因此最终就选择了去打这个兵。但是这么个兵一打完之后啊，也带来了很大的副作用，就是红方这个马。他就可以跳出去了，跳出去以后，当然这一顶好像挺可乐，可是人家刚好以退为进，还把你车炮给切断，这个马又被逼回去控制，等于黑方车马炮就被全线分割了，这个棋很难组织大子的有效进攻，因此黑方在这里就应该贯彻他炮打兵的一个强硬思路，把这个兵冲过来。如果你马五进六，我就再把这个兵冲过来，就跟你去战斗。但是这个局蒋特可能是有点懊恼，当时犹豫了，觉得这个兵是不是打的有点草率呢？让人家这个马啊，就这么快速的运到这个盘头的位置，还把自己车炮给切断了。所以也就是这么又犹豫，最终他就没有考虑攻势上面的，而是考虑了。防守上面的一个问题，那这样红方退居，守住巡河，再冲了一步，兵九进一，等于说你想随手持个兵，掩护着边卒过来跟我拼命的机会也没有了，这些兵卒也没有渡河的一个空间了，所以说这个棋黑啊已经陷入了非常困难的一个境地，不知道怎么去运子了，找不到方向，最终也就是炮三平一。吓唬一下红方，这里要沉底炮，但是于特一看，我这临场经验太丰富了，我居守在这里占据要打，你根本就没有攻击我的空间，所以他根本不理，选择跳马上去，下步在马三进五运出来连环以后，可能考虑居八进二什么，这兵一冲下去，就把你中路门户给扣开了嘛，所以黑方一看这个棋也相当危险了，那最终呢？他就选择打象，反正先揍你一个象，把这个马换了再说。这样你没有办法就盘头连环
，这马逼，先让你就动作不了，而且我破你一个相也得了实惠，自己马出不来，但是至少呢，我现在追炮对你也是有一些骚扰的机会了嘛。但是于特，我们说这些老牌的冠军特大，功力还真的就相当厉害，也就是我们上年在碧桂园被说的。也就吕青老师敢把开局当中局去下，体现的就是一种功力。因此，接下来居八平四卡这个位卡的相当的精准，让黑方这个局就节节败退了。因为下一步放中炮以后，居马兵炮应该说就中路立体去打击了，所以黑方一看这个局，赶紧退炮吧。这放中炮一将，可能还能引红方来对。一旦红方把这个马炮换掉以后，你追炮兵缺了一个下，可能还没有我追马双卒这么好用，所以红方他也是先架了中炮，这样你不带将，我退局还可以抓你。因此，黑方把车拆开，这样一放炮就可以叫着杀，所以红方也不给你机会，见招拆招，卡住这个点位。黑方一看此计不成，再来一计。准备退炮来串打这个巡河，但是很不好意思，已经没有机会了。人家一点象眼，这一登象卧槽就叫杀了。所以黑方最终走的是炮八退一，红方破中象的时候就底线僵了一下，在中路去打将，然后把红方这匹马给抽掉，从而进行一个截杀。但是被红方这么一打。应该说九宫也是乱了，这一拆炮，下步一逼砍马砍下，所以说先逃马，这一逼还能逃下。红方一出兵，相不敢动，否底线一将就砍势了，所以最终赶紧调试。红方冲了这个中将以后，再退居，准备摆中军来防守，但是没想到于特果然是冠军特大，手起刀落，一打羊角式，黑方就不存在防守这条棋。你防守他一拱，狙杀回去，底线沉压去，所以只好逃势。他平狙一叫杀，等你一逃将，底线点一加，把狮一砍，这退局一将一入中兵，应该说就无解了。所以说这盘棋，应该说于特，你别看我们说年轻一代的这个棋手布局是不是一定就具有优势呢？其实还不尽然。我们这个冠军特打，如果说用心去研究，比如说这盘棋就走出了一些居平啊、补士这样的一些招法来套路黑方。当然说蒋特也发现了这个套路，他去化解了。但是化解了以后，我们又说的较量功力的时候，其实老牌特打也不一定就比现在年轻的棋手呢要弱。就像我们张强老师在前两年现场点评的时候。也说过一句话，我们年轻棋手也别太过分了。这些老牌的冠军特大，他功力毕竟摆在那里，所以你一处理不好，有可能就马上在中后盘呢出现问题。那本期给大家分享到这里，感谢大家的支持。